நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் ஏற்கனவே ஒரு ராசிகளின் சுபத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டோம் அதாவது சனி ராகு சிம்மத்தில் இருந்ததுனால அந்த கேது திசை ராகபக்தியில் தகப்பனை இழந்தவர்கள் அந்த சிம்மத்தில் ஒரு பாவக சுபத்துவத்தை வந்து ராசிகளின் சுபத்துவம் அப்படின்ட்டு எளிமையாக உங்களுக்கு விளங்குவதற்கு போகிற எளிமையாக உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக கொஞ்சம் ராசிகளின் சுபத்துவம்னு ஒன்று போட்டோம் அடிக்கடி கிரக சுபத்துவத்தையும் கிரக பா கிரக பாவத்துவத்தையும் மட்டுமே இப்போ பேசி கொண்டிருந்தேன் நான் வந்து இப்போ சமீப காலமாக இந்த கிரக சுபத்துவத்தையும் பாவக சுபத்துவத்தையும் இணைத்து எப்படி பலன் சொல்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம யூடியூப் நேரலையிலையும் உங்களுக்கு தெளிவாகவே விளக்கிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ அந்த முந்தைய ராசிகளின் சுபத்துவம் வீடியோவிலேயே இன்னொரு நிலை இதை பற்றி ஒரு படத்துடன் கூடிய ஒரு அமைப்பாக சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அதற்கு கொஞ்சம் நேரம் வந்து அதிகமாக ஒத்துழைக்க முடியாதனால கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த வீடியோ போட்டு ஒரு மாதம் ஆகியும் அதற்கடுத்த ஒரு விளக்கமாக ஒரு ஜாதக கட்டத்துடன் கூடிய ஒரு விளக்கமாக ஒரு இதை சொல்ல முடியல இன்னொன்று சில பேர் வந்து அடிக்கடி ஒன்று என்ன கேட்குறீங்கன்னா ஒரு கிரகங்களுடைய காரகத்துவங்கள் என்ன அப்படின்றதையும் தனித்தனி வீடியோவாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பொதுவாக வந்து அந்த காரகத்துவங்களை தான் வந்து மனப்பாடமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது நம்ம எப்போவுமே வந்து ஜோதிடம் வந்து ஒரு மனப்பாடம் செய்து சொல்ல சொல்லக்கூடிய கலை இல்லை இதை வந்து நம்ம வந்து உணர்வால் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கலை அப்படிங்கிறத நான் வந்து அடிக்கடி சொல்கிறேன் மா மனப்பாடம் வந்து ரொம்ப அந்த காரகத்துவங்கள் ஆதிபத்தியங்களை கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணலாம்னாலும் புரிஞ்சு படிக்கும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு வேத ஜோதிடத்தின் ஒரு பரிமாணமே உங்களுக்கு விளங்கும் அது வந்து உங்களுக்கு புரிய வரும் தெரிய வரும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நிலைப்பாடு ஆகவே எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஜோதிடத்தை மனப்பாடம் செஞ்சு ப இது பண்ணுறதை விட காரகத்துவங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது சரி இருந்தாலும் வந்து ஒரு தனித்தனி வீடியோவாக பனிரெண்டு ஒன்பது கிரகங்களும் பனிரெண்டு அதாவது ஒன்பது கிரகங்களின் காரகத்துவங்கள் பனிரெண்டு வீடுகளின் ஆதிபத்தியங்கள் சுப ஆதிபத்தியங்களை தனித்தனி வீடியோவாக போடுறதுக்கான முயற்சி பண்ணுறேன் கூடிய சீக்கிரம் போடலான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு ஒரு பெண் அன்றைக்கு ரெண்டு ஜாதகம் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இப்போ வந்து ஒரு பெண் அதாவது தகப்பன் இறந்ததால் தந்தை இறந்ததால் அரசு வேலை கிடைக்க பெற்ற பெண் அதிலே வந்து எல்ஐசியில் அதாவது இன்சூரன்ஸு துறையில் வந்து தகப்பன் வந்து இறந்ததுனால எல்ஐசியில் அவருக்கு வேலை கிடச்ச ஒரு அமைப்பு ஜாதகத்தை இப்போது பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெண்ணுடைய இதை கொடுத்துட்றேன் அந்த பிறந்த நாள் பிறந்த நேரம் டீட்டெயிலில் கொடுத்துட்றேன் முப்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து இரவு ஏழு முப்பத்தி ஒன்று சென்னை அந்த பெண்ணுடைய தகப்பன் இறந்ததுனால வந்து அவருக்கு அரசு வேலை கிடச்சிருக்கு முப்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து இரவு ஏழு முப்பத்தி ஒன்று சென்னையில் பிறந்த பெண் இப்போ வந்து ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ஜாதகம் போடுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் சில இதை சொல்லிடுறேன் லைவில் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறோம் தினசரி வந்து யூடியூப்பில் ஏழு டு எட்டு லைவ் பண்ணுறேன் அந்த லைவ் வந்து பொதுவாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருமே பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கமெண்ட்லேயே தெரியுது அதுலேயே இந்த பாவக காரக சுபத்து விஷயங்களை பாவக காரக சுபத்து விஷயங்களை சொல்கிறேன் அப்போ அந்த சுபத்துவமும் பாவத்துவமும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் எண்களுக்குள் ஜோதிடம் இல்லை ஆறு எட்டு பனிரெண்டு மறைவிடமோ அல்லது ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து கேந்திரமோ அல்லது ஒன்று ஐந்து ஒம்பது கே கோ திரிகோணமோ மாரக பாதக வீடுகள் ரெண்டு ஏழு எட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு வந்து சுபத்துவ பாவத்துவ அமைப்பை அங்கே பொருத்தி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு நூறு சதவிகித பலன் அறிய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நே பேசுகின்ற நிறைய பேர் என்ன பேசுகிறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஐயா வந்து நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் இந்த வீடியோ பார்த்தேன் அந்த நூலை படித்தேன் இந்த நூலை படித்தேன் எதுலேயுமே வந்து என்னுடைய ஜோதிடத்தை என்னுடைய இதில் ஜோதிட தேடலுக்கு அது வந்து சரியான ஒரு விடையை கொடுக்கவில்லை என்னுடைய கேள்விகளுக்கு எங்கேயுமே பதில் கிடைக்கவில்லை தற்செயலாக உங்களுடைய வீடியோவை பார்த்தேன் அந்த உங்கள் வீடியோ பார்த்ததுலேருந்தே உங்களுடைய சுபத்துவ பாவத்துவ சு சுற்றுச்சும உள்ள தத்துவத்தை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரிய முடிஞ்சதுலேருந்தே வந்து என்னுடைய ஜாதகத்திற்கும் என்னை சுற்றி இருக்கிறவுடைய ஜாதகத்திற்கும் உள்ள நிலை என்ன அவர் ஏன் இப்படி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல உள்ள அத்தனை சுப சூட்சும விஷயங்களும் பிடி பிடிபட்டு போச்சு எனக்கு இப்போது நன்றாக தெரிய வந்துடுச்சு கை வந்துடுச்சு நானே இப்போ வந்து பெரிய ஜோதிட சக்கரவர்த்தி ஆகிட்டேன் அப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அது உண்மையிலே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது 
ஆயினும் அனைத்தையும் பொருத்தி பார்த்து பலம் சொல்வது தான் ஜோதிடம் அனைத்தையும் பொருத்தி பார்த்து சென்ற முறை சொன்னதை விட இப்போ இப்போ கூட நேற்று கூட வந்து ஒரு இந்த ஆட்டோமொபைல் கார் ஒரு ஆட்டோமொபைலில் வைக்கணும்னு சொன்னால் அவருக்கு கும்பம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் சனி வலுவாக இருக்க வேண்டும் சனியும் கும்பமும் சுபத்துவமாக இருந்து அவர் வந்து பிறவியிலிருந்தே வந்து ஆட்டோமொபைல் துறையில் வந்து வலுத்த வலுத்த அமைப்பில் பிறந்திருப்பார் அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொரு ஒரு தொழில் செய்வதற்கு எந்த பாவகமும் எந்த காரகமும் வலுவாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் லைவில் ஒவ்வொன்றாக சொல்லிக் கொடுத்து தான் இருக்கிறேன் அப்போ நீங்களும் இதை புரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் பன்னிரெண்டு வீடுகளின் ஆதிபத்தியங்கள் ஒன்பது கிரகங்களின் காரகத்துவங்கள் இவைகள் இரண்டையும் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்போடு பொருத்தி பார்க்கின்ற நிலையில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் என்ன பலன் நடக்கும் எப்படிப்பட்ட பலன் எப்போது நடக்கும் அதே அடுத்து தசாபத்தியல் அமைப்பில் கனெக்டாக வந்துட்டோம்னால நிச்சயமாக ஒரு ஜாதகத்தில் நூறு சதவீத பலனை வந்து ஏற்கனவே நடந்த விஷயம் என்ன ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா எதிர்கால பலன்களை நீங்கள் கணிப்பதற்கு முன்னால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கணிப்பதற்கு முன்னால் கடந்த காலத்தில் இது ஏன் நடந்தது பாவக காரக விஷயத்தின்படி இந்த சுபத்துவ சுற்றுமூல தத்துவத்தின்படி எப்படி நடந்ததுன்றத நீங்கள் விளங்கி கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுக்கு எதிர்காலத்தை கணிக்கின்ற ஒரு திறமையும் உறுதியாக வந்துவிடும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான நிலைமை வெறுமனை வந்து ஐந்தில் எப்போவுமே வந்து என்னை என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எல்லா புத்தகங்களையும் படிங்க எல்லா வீடியோக்களையும் பாருங்கள் ஆனால் அப்படியே நம்பிடாதீங்க அதுலேயும் முக்கியமாக ஒன்றில் சூரியன் இருந்தால் லக்னத்தில் சூரியன் இருந்தால் பத்தில் சூரியன் இருந்தால் ஏழில் செவ்வாய் இருந்தால் செவ்வரியனும் செவ்வாயும் சேர்ந்திருந்தால் வாலிபத்திலே அமங்கலியாட இந்த மாதிரியான பத்தாம் பொதுவான கருத்துக்களை வந்து படிக்கவே அந்த மனதில் ஏற்றிக்கவே ஏற்றிக்காதீங்க தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வளோதான் அதை விட சுலபமாக சூரியனுடைய தன்மை என்ன சிம்மத்தின் தன்மை என்ன சூரியனுடைய நண்பர் யார் சந்திரனுடைய நண்பர் யார் சூரியனுடைய எதிரி யார் இந்த இரண்டு கிரகம் இதுக்குள்ள தான் வந்து ஜோதிடம் சுற்றுச்சூழலும் அடிப்படை விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டே ஆக வேண்டும் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து என்பது என்ன இரண்டு ஏழு மாரக வீடுகள் என்பது என்ன பாதகாதிபதி என்ன கேந்திராதிபதி என்ன அனைத்தையும் தெரிந்து வைத்து கொண்டு உடனே வந்து ஒரு ஹை நிலையில் வரும்போது நீங்கள் வந்து பாவக காரக சுபத்துவ சூட்சுமவளும் பாவத்துவ விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்து விட்டால் அதுக்கு தான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பலன் எடுக்கும் போது மட்டும் சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பில் வந்துட்டு லக்னத்தை மறந்துருங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்போ அந்த லக்னத்தை மறக்கும் போது உங்களுக்கு ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் இருக்கிறார் இப்போ ஏன் ஒன்று நாலு ஏழு பத்தில் இருக்கிறார்ன்றதெல்லாம் மறந்து போயிடும் லக்னத்தை மட்டும் மற லக்னமே இல்லாத போது கேந்திரங்கள் இல்லை கோணங்கள் இல்லை இல்லை நம்பரே இல்லை ஜோதிடம் வந்து நிச்சயமாக எண்களுக்குள் இல்லை ஒரு நிலை வரைக்கும் தான் எண்கள் உபயோகப்படும் அதாவது ஒன்றில் இருக்கிறார் இரண்டில் இருக்கிறார் மூன்றில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது அந்த நிலையை கணித்து கொண்டு அடுத்த பலன் அறியும் பலன் அறியும் விஷயமான சுபத்துவ பாபத்துவத்திற்கு வரும்போது நீங்கள் நிச்சயமாக லக்னத்தை மறந்துவிட்டு ஆறு எட்டு பனிரெண்டை மறந்துவிட்டு அந்த கிரகம் எந்த இடத்தில் எந்த பாவகத்தில் எந்த நிலையில் இருக்கிறது யாருடன் எப்போ எந்த நிலையில் சேர்ந்திருக்கிறது எவருடைய பார்வை சுபத்துவ பா பாபத்து அமைப்பில் வச்சிருக்கு அப்படின்ற வச்சு தான் வந்து நீங்கள் வந்து பலன் எடுக்க முடியுமே தவிர வேறு எந்த வகையிலும் எட்டாம் வீட்டில் சூரியன் மறைந்திருக்கிறார் பத்தாம் வீட்டில் குரு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு பலன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இதை நீங்களும் என்னோடய பே எங்கிட்ட இப்போ பேசுகிறவங்க ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட்டில் பேசுகிறவங்க எல்லாருமே இதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதை உணர்ந்து தான் இருக்கிறீர்கள் என்பது தெரிய வருது இப்போ வந்து இங்கே சார்ட்டு போட சொல்லுறேன் சார்ட்டு போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் முப்பது பத்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரவு சென்னையில் பிறந்த இந்த பெண் ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறார் ரிஷப லக்னம் ஐந்தில் புதன் ஆறில் சூரியன் ராகு ஏழில் சுக்கரன் செவ்வாய் குரு சுக்கரன் செவ்வாய் குரு ஒன்பதில் சந்திரன் பத்தில் சனி பனிரெண்டில் கேது ஜனன காலத்தில் திசை இருப்பு சூரிய திசை அதாவது உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறார் சூரிய திசையில் மூன்று மாதம் சூரிய திசையில் ஐந்து மாதம் இருபத்தஞ்சி நாட்கள் ஐந்து மாதம் இருபத்தஞ்சி நாட்கள் மீதம் இருக்கின்ற நிலையில் பிறந்திருக்கிறார் இங்கே மிக மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு துறைக்கும் அந்த பாவகங்கள் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் எப்போது அந்த ராசிகளின் சுபத்துவத்திலே சொல்லிட்டோம் நம்ம ஒரு ஆயுளை காலபுருஷனுடைய ஆயுளை குறிக்கக்கூடிய ஆயுளுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய லாபங்களை குறிக்கக்கூடிய இறந்ததற்கு பின்னால் வரக்கூடிய லாபங்களை குறிக்கக்கூடிய காலபுருஷன் மேஷத்துடைய எட்டாவது வீடு விரிச்சிக வீடு ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம் செத்ததுக்கு பின்னாடி வர்ற இன்சூரன்ஸ்ன்றது நம்ம செத்து போனதுக்கு பிறகு நம்ம அனுபவிக்காமல் அடுத்தவங்க அனுபவிக்கிறது அப்போ அந்த எட்டாம்
மார்க்கெட்டிங்கு இந்த மாதிரியான தொழில்களில் இருக்கிறதுக்கு அந்த சுகத்துவமாக இருக்கணும் அதை ஏற்கனவே போனதில் சொன்னேன் லைவ்லையும் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் இன்சூரன்ஸ் அதிகாரின்னு சொன்னாலே அவருக்கு விருச்சிகம் வலுவாக இருக்க வேண்டும்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிவிடுவேன் விருச்சிகம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் செவ்வாய் சுகத்துவமாக இருக்கணும்ட்டு இப்போ இந்த ஜாதகத்திலையும் இப்போ திரையில் தெரிகிற அந்த ஜாதகத்திலையும் பாருங்கள் விருச்சிகத்தில் வந்து சுக்கரன் செவ்வாய் குரு இருக்கிறார்கள் ஆக அந்த சுக்கரன் செவ்வாய் விருச்சிகம் எத்தனாம் பாவகம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு பாவக சுபத்துவத்தை நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒருவருக்கு அதில் இன்னொன்று வரக்கூடும் நான் சொல்லிடுறேன் எந்த பாவகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த பாவகத்தின் வழியாக ஒருவருக்கு பொருள் வரும் ஒரு ஜாதகத்தில் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கக்கூடிய கிரகத்தின் தொழில் அமையும் அப்படிங்கிறத சொல்றேன் ஒரு ஜாதகத்தில் இது வந்து இதெல்லாம் நான் நான் சொல்லுகின்ற விதிகள் நூறு சதவிகிதம் பொருத்தமான விதிகளா இருக்கும் ஒருத்தர் ஐடி துறையில் இருக்கிறாரா அவருக்கு முதன் வலுவாக இருக்கும் ஒரு ஒரு செமினாரில் லெக்சர் கொடுக்க போறேன்னு வைங்க அந்த செமினாரில் லெக்சர் கொடுக்க போகும்போது ஒரு இரநூற்றம்பது பேர் இல்லை அல்லது நான் நான் நடத்திய ஜோதிட மாநாடுகளில் குறைந்தபட்சம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொள்வாங்க அந்த செமினாரில் நான் பேச்சு ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லுவேன் இங்கே கூடியிருக்கின்ற இங்கே கூடியிருக்கின்றவர்களில் அனைவருமே டீ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற பாயை தவிர டீ கொடுப்பவர்களை தவிர இங்கே என்னுடைய பேச்சை கூடியிருக்கின்ற அனைவரின் ஜாதகத்திலும் புதன் வலுவாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு காரக பாவக சுபத்துவத்தை புரிந்து வந்து புரிந்து வைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தன்மை தான் ஆக விருச்சிகம் வலுவாக இருந்தால் ஒவ்வொரு பாவகமும் வலுவாக சுபத்துவமாக வலுவாகன்றதுக்கு சுபத்துவமாகன்றது தான் அர்த்தம் அப்போ ஒவ்வொரு பாவகமும் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் எந்த எந்த தொழிலை கொடுப்பார்கள் அப்படிங்கிறத ஒரு மனதில் தக்க வச்சுக்கிறது புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் ஜோதிடம் வந்து சகலத்தையும் புரிந்து கொண்டால் தான் பலன் எடுக்க முடியும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பத்தாம் பாவாதிபதி எட்டில் இருந்தால் எட்டாம் பாவாதிபதி பத்தில் இருந்தாலும்ன்றதெல்லாம் வந்து இங்கே நிஜமான ஜோதிடத்திற்குள் அடங்காது இதையெல்லாம் தாண்டி எப்போது வந்து நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவ சூட்சமோடு பாபத்துவ விஷயங்களுக்கு வருகிறீர்களோ அப்போது உங்களால் நூறு சதவிகிதமாக துல்லியமாக இந்த துறையில் இருக்கிறீர்கள் இந்த வேலையில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட்டு இன்றைக்கி ஒருத்தங்க மூணு மணிக்கு பேசுகிறாங்க பேசும்போதே பதிமூன்று வயது குழந்தை என்னமா அந்த குழந்தை கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் இப்போ அந்த 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 சகோதரி கூட இப்போ அந்த வீடியோ பார்ப்பாங்க பதிமூன்று வயது பெண் என்னமா அந்த பெண் வந்து இருதய சிகிச்சை கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்கிறாளான்னு கேட்டபோது அடுத்த செகண்ட் அப்படியே தூக்கி வாரி போட்ட போது அதுக்கு தான் குருஜி உங்களை இத்தனை நாள் அலைஞ்சு இத்தனை மாதம் வெயிட் பண்ணி உங்ககிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இத்தனை மாதம் வெயிட் பண்ணி உங்ககிட்ட பேச வேண்டியிருக்கு பதிமூன்று எடுத்த எடுப்பிலே ஜாதகத்தை கேட்குறீங்களே கார்டியாலஜிஸ்ட்னு எப்படி சொன்னீங்கன்னு வேறு திருப்பி கேட்டாங்க என் என் குழந்தை வந்து அடிக்கடி இதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறா இருதய நோய் சிகிச்சை ஆவேன் இருதய ஹார்ட்டு ஸ்பெஷலிஸ்டாக தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா ஜாதகத்தை எடுத்த உடனே எப்படி நீங்கள் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக வருவா அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு ஆசைப்படுறாளான்னு வேற என் வீட்டுலேயே உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி கேட்டிங்களே இந்த 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 ஜாதகத்தை பார்த்தோன்னா எப்படி இதை சொல்ல முடிஞ்சது அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க என் மகளுடைய பலன்லாம் அப்புறம் அப்படின்னாங்க அது அதையும் அதை கடுத்து சொன்னேன் சூரியன் இந்த நிலையில் இருப்பதுனால வளர்பரை சந்திரனுக்கு நேர் எதிரே ஏழாம் இடத்தில் சூரியன் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால ராசி லக்னம் ராசி லக்னத்தின் பத்தாம் இடத்தோடு சூரியன் குரு செவ்வாய் மூன்றும் தொடர்பு ஒன்றிருக்கனால இந்த பொண்ணு பயாலஜி தான் படிப்பா பதிமூணு வயசுலேயே அவளுக்கு அந்த ஆசைகள் வரும் எதிரிய நோய்ச்சி கட்சியின் குணர் ஆவார் சரி இதை தான் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ லைவ்லேயே வந்து நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஜாதகத்தை போடுறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கு கூட லைவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குறைந்த ஜாதகங்களுக்கு தான் பலன் சொன்னேன் அதில் அனைத்து ஜாதகங்களுக்குமே அவர்கள் கேட்ட அமைப்பின்படி அவர்களுடைய ஜாதகம் எந்த நிலையில் இருக்கும் அப்படின்றத முன்னாடியே சொல்லிட்டு தானே நான் வந்து அடுத்த ஜாதகத்தையே போட ஆரம்பிக்கிறேன் அது நான் சொல்வது போல் நூறுக்கு நூறு சதவீதம் சரியாகத்தானே இருக்கிறது நான் சொல்கிற ஒரு இந்த கிரகம் இந்த அமைப்பில் இருந்தால் தான் நீங்கள் இந்த கேள்வியை கேட்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது எல்லா வகையிலும் நிரூபிக்கப்பட்டு தானே இருக்கிறது அப்போ ஒரு வேதிக் அஸ்ட்ராலஜின்றத ஒரு நம்ம தெளிவான வகையில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி எந்த இடத்துலையுமே அனுமான கலை சில பேர் என்ன வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி சொல்லுவாங்க அனுமான கலை ஒரு இப்படித்தான் இருக்கணும்னு யூகம் செய்யலாமே தவிர இப்படித்தான் நடக்கும் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக கிடையாது வேதிக் அஸ்ட்ராலஜியை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் இப்போ நான் சில இடங்களில் சொல்கிற மாதிரி கார்டியாலஜிஸ்ட்டு தான் அவங்க பொண்ணு ஆசைப்படுறாலான்னு கேட்குற மாதிரி உறுதியாக சொல்லலாம் எந்த ஒரு நிலையிலையுமே வந்து அந்த பாவக காரக 
இன்சூரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்சூரன்ஸில் பிழைக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு சூரியன் ச செவ்வாய் குரு அது வந்து விருச்சிகத்தில் வலுவாக இருக்கிறது செவ்வாய் வந்து விருச்சிகத்தில் சுக்கரன் குருவோடு சேர்ந்துருக்கிறதுனால செவ்வாயின் துறைகளில் தான் இருக்கணும் இன்னொன்று ராசிக்கு பத்தாம் இடம் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு சூரியன் தொடர்பு கொள்ளும் போது தந்தையின் தொழில் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது தந்தையின் தொழில் சரி இந்த சகோதரி ஏன் தந்தையை இழந்தார் எப்படிப்பட்ட சூழலில் இருந்தார் நான் ஜாதகத்தை பாருங்கள் ராகு தசை ராகு தசை ராகு தசை சனி பக்தி சந்திர அந்தரத்தில் இந்த இந்த சகோதரி தந்தையை இழந்திருக்கிறார் அங்கே ராகு ராகு இங்கே ராகு சூரியனோடு இணைந்திருக்கிறார் சூரியனோடு பனிரெண்டு டிகிரிக்குள்ளே இணைந்திருக்கிறார் ஸோ ராகு வந்து ஒரு டிகிரியில் இருக்கிறார் சூரியன் வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு டிகிரியில் இருப்பார் பத்து பத்து பன்னிரெண்டு டிகிரிக்குள்ளே இருந்திருக்கிறார் ஆக எப்போது ராகு வந்து சூரியனோடு இணைந்திருக்கிறாரோ அப்போதே வந்து பாவத்துவமாக இருக்கின்ற நிலமையில் அந்த ராகுவை இயற்கை சுவர்களான குரு சுக்கரனோடு தொடர்பு இல்லாத நிலமையில் நிச்சயமாக தகப்பனை பாதிப்பார் தகப்பனை பாதிக்கின்ற ஒரு விஷயங்களை செய்வார் இங்கே ராகு ஆரம்பித்து சனி பக்தி ஆரம்பித்த உடனே தகப்பனுக்கு இயல்பான இயல்புக்கு மாறான விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆரம்பித்த உடனேயே இந்த பெண்ணிற்கு தகப்பனை ஏன்னா ஒன்பதாம் அதிபதி அவர் அங்கே பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறார் அதோட சந்திர அந்திரம் மாரகாதிபதியாகிய சந்திரன் ரிஷப லக்னத்திற்கு நல்லதை செய்ய முடியாத மாரகாதிபதியாகிய சந்திரன் தன்னுடைய மாரக வீட்டையே பார்த்து அவர் அங்கே ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கிறார் அப்போ வந்து மாரகாதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டில் இருக்கும்போது ராகுதச சனி புக்தியில் இந்த ராகுதச சனி புக்தி சனிதச ராகு புக்தி அடிக்கடி சொல்கிறேன் இல்லையா ராகுதச சனி புக்தி சனிதச ராகு புக்தி இந்த இந்த போன வீடியோவில் நம்ம என்ன சொன்னோம் சனியும் ராகுவும் சிம்மத்தில் இருந்ததால் இங்கே அந்த சனி சிம்மத்தை பார்த்ததால் போன வீடியோவில் வந்து கேதச ராகு புக்தியில் தகப்பனை இழந்த ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தோம் அப்போ அந்த அந்த ஜாதகம் வந்து சிம்மத்தில் இருந்தது சனியும் ராகுவும் எப்போது ஒன்பதாம் பாவகம் சிம்மம் தகப்பனை குறிக்கக்கூடிய சிம்மம் தகப்பனின் காரகத்துவத்தை குறிக்கக்கூடிய சிம்மம் தகப்பனின் ஆதிபத்தியத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒன்பதாம் இடம் இவைகளோடு சனி ராகு சம்பந்தப்படும் போது அந்த சனிதச ராகு புக்தி அந்த அல்லது அந்த சூரிய புக்தி சூரியன் வலுவாக இல்லாத நிலைமையில் இங்கே பார்த்தீர்களே ஆனால் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தில் ராசிக்கு எப்போவுமே திக்பலம் எடுக்கக்கூடாது லக்னத்திற்கு தான் திக்பலம் எடுக்கணும் நான் மறந்தும் கூட ராசிக்கு இந்த நிலத்தில் இருக்கிற திக்பலம்னு சொல்ல மாட்டேன் சில விஷயங்கள் லக்னத்திற்கு மட்டுமே பொதுவானவை தசாபக்தி அமைப்புகளை போல ராசி வலுவிழந்து லக்னம் வலுவிழந்து ராசி வழிநடத்தும் ஜாதகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து தசாபக்தி அமைப்புகள் லக்னப்படியே நடக்கும் அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாக சொல்லுகிறேன் அதே போ அதை போலவே திக்பல அமைப்பும் லக்னத்திற்கு தான் நீங்கள் எடுக்க வேண்டுமே தவிர ராசிக்கு அந்த திக்பலம் அப்படிங்கிறத எடுக்கக்கூடாது சில பேர் கோட்சார ரேஞ்சில் கூட திக்பலம் சொல்கிறாங்க கோட்சாரத்திலும் திக்பலம் கிடையாது சரி அப்போ இந்த அமைப்பில் சூரியன் நீச்சமாக இருக்கிறார் சிம்மத்தை சனி பார்க்கிறார் அந்த சனி சுபத்துவமின்றி இருக்கிறார் ஆக சிம்மம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த சிம்மம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்போது நடக்கும் பாதிக்கப்பட்ட கிரகத்தின் தசாபுக்திகளில் நடக்கும் பாதிக்கப்பட்ட கிரகத்தின் தசாபுக்திகளில் நடக்கும் இங்கே பாவகமும் காரகமும் பலவீனமாகிவிட்டன பாவகம் ஒன்பதாம் பாவகம் மரகாதிபதி இருக்கிறார் ஒன்பதாம் பாவகத்தில் ஒன்பதாம் பாவகாதிபதி பத்தாம் வீட்டில் உட்காந்து பாபராகி அமர்ந்து முழு பாபராகி செவ்வாயின் பார்வையையும் பெற்று சனிக்கு செவ்வாய் பார்வை கூடாது குருவுக்கு செவ்வாய் பார்வை இருக்கலாம் சந்திரனுக்கு செவ்வாய் பார்வை இருக்கலாம் சூரியனுக்கே செவ்வாய் பார்வை இருக்கலாம் அந்த நண்பர்கள் அமைப்பு இருக்கலாம் ஆனால் சனிக்கு செவ்வாய் பார்வை இருக்கக்கூடாது இங்கே செவ்வாய் சுபத்துவமாகி பார்க்கிறாரே அப்படின்னாலும் சனியை பார்க்கும்போது அவர் செவ்வாய் செவ்வாய் தான் அது ஒரு பாவத்துவ அமைப்பு தான் இல்லையா பாவத்துவத்து சுபத்துவ அந்த கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதே தவிர அந்த கிரகம் சுபராகி விடவில்லை அதாவது இங்கே செவ்வாய் சில பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது என்னென்னா செவ்வாய் சுபத்துவமாகி தானே பார்க்குறார் சரி செவ்வாய் குரு சுக்கரனோடு இணைந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆனால் இந்த செவ்வாய் குருவாகவோ சுக்கரனாகவோ மாறிவிடவில்லையே சுபத்துவத்தின் படிநிலைகளையும் நீங்கள் ரொம்ப தரவாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் பலன் வந்து துல்லியமாக வரும் எத்தனைக்கு எத்தனை பாபத்துவமாக இருக்கிறார்கள் எத்தனைக்கு எத்தனை சுபத்துவமாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக சுபத்துவ சூட்சமோடு தேரியில் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு உண்மை ஆக இந்த அமைப்பின்படி தகப்பனை குறிக்கின்ற காரக கிரகமான சூரியன் நீச்சமாகி அதே நேரத்தில் ராசிக்கு பத்தில் அரசாங்க வேலை அமைப்பில் அமர்ந்து ஜட காரகத்தும் புற உயிர் காரகத்தும் ஒன்றதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது இங்கே நல்லது ஒன்பதாம் சிம்மம் அதற்கடுத்து தகப்பனை குறிக்கின்ற சிம்மம் காரக வீடாகிய சிம்மத்தை 
பாவத்துவ சனி பார்த்து எந்த விதமான சுபத்துவ அமைப்பும் இல்லாத சனி பார்த்து சூரியனோடு ராகு இணைந்து ராகுதச வந்த உடனே தாபனுக்கு கண்டம்ன்றது தெளிவாக இருக்கும் ராகுதச வந்த உடனே அந்த ராகுதசில் அவரை வந்து தாபனை கெடுப்பார் இதில் என்ன ராகுதச சூரிய புக்தியில் கெடுப்பாரா ராகுதச சனி புக்தியில் கெடுப்பாரா என்னென்னா பாவகமோ காரகமோ அங்கே சம்பந்தப்பட வேண்டும் பாவகமோ காரகமோ அங்கே சம்பந்தப்பட வேண்டும் கணிக்க வேண்டியது என்ன ராகுதசை தகப்பனை கண்டப்படுத்தும் அதாவது உயிரிழக்க வைக்கும் இந்த பெண்ணிற்கு ராகுதசையில் தகப்பன் உயிரோடு இல்லை என்பது தீர்க்கமான ஒரு விதி ராகுதச சூரிய புக்தி இல்லையா அல்லது ராகுதச சனி புக்தி இல்லையா ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ராகுதச சூரிய புக்தி காரக அமைப்பில் தகப்பனை கிடைக்கும் ராகுதச சனி புக்தி பாவக அமைப்பில் தகப்பனை கிடைக்கும் ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இங்கே ஒன்பதாம் அதிபதி சனியாக வருகிறார் அவர் அங்கே சிம்மத்தை பார்க்கிறார் இங்கே தகப்பனை குறிக்கின்ற பொதுவான கிரகமாக சூரியன் வருகிறார் அங்கே அவர் சனியின் பார்வை செவ்வாய் பார்வை இன்றி ராகுவோடு பதினோரு பனிரெண்டு டிகிரிக்குள் இணைந்து நீச்சனும் ஆகி நீச்சனும் ஆகி சந்திர கேந்திரத்தில் அமர்ந்து ராகுவோடு சேர்ந்து மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிறார் இங்கே நீச்ச பங்கம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கூட நீச்ச பங்கம்னு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கூட அது வந்து ஒரு வகையில் தான் அது இதாகுமே தவிர நீச்சல் நீச்சல் தான் ஆக இந்த அமைப்பில் ராகுதச சூரிய புக்தி மட்டுமே ராகுதச சூரிய புக்தி தான் அவரை கெடுக்குமா ராகுதச சனி புக்தி தான் கெடுக்குமான்றது ஒரு அமைப்பு இவர் இந்த தகப்பனார் இறந்தது வந்து ராகுதச சனி புக்தி சந்திர அந்தரத்தில் அப்போ அங்கே மாரக அதிபதியாகிய ஒன்பதாம் இடத்துல மாரகாதிபதிகள் எந்த பாவகத்தில் இருக்கிறார்களோ அந்த பாவக அமைப்பை மாரகம் செய்வார்கள் சந்திரன் லக்னத்தில் இருந்தால் அவரை மாரகம் செய்வார் சந்திரன் லக்னத்தில் இருந்தால் ஜாதகரை மாரகம் செய்வார் சந்திரன் நான்கில் இருந்தால் பாவத்துவமாக பாவத்துவமாக நான்கில் இருந்தால் தாயாரை மாரகம் செய்வார் ஒன்பதில் இருந்தால் தகப்பனை மாரகம் செய்வார் மூன்றில் இருந்தால் இளைய சகோதரனை சகோதரனை மாரகம் செய்வார் இப்படி வந்து இந்த மாரக விஷயத்திலே நீங்கள் வந்து அந்த சுப அந்த ஆதிபத்திய காரகத்துவ விஷயங்கள் எடுத்துடணும் ஆக அந்த அமைப்பின்படி இந்த இந்த பெண்ணிற்கு ராகுதசை சனி ராகுதச சனி புக்தி சந்திர அந்தரத்தில் தகப்பன் இறந்ததற்கு பிறகு இந்த பெண்ணிற்கு அரசாங்க எல்ஐசி அமைப்பான அரசாங்கத்தில் தகப்பனாரின் வேலை அவருக்கு வந்து ச விருச்சிகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து அந்த தகப்பனாருடைய வேலை கிடைச்சது இதுதான் வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த டிகிரி வைஸ் போய் பார்த்தீங்கனால எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு வீடியோவில் சொல்ல முடியாது நான் டேட்டா பற்றி இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஜாதகமும் உங்களுக்கு போட்டு தெளிவாக இருக்கிறது இதனை எடுத்து நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க ஏன் வந்து நான் சொன்ன அந்த சந்திர புக்தியில் அந்த மரணம் நடந்தது அதற்கு பிறகு எப்படி அந்த பொண்ணுக்கு வேலை கிடச்சி சரி வேலை கிடச்சது அரசு வேலை கிடச்சதுக்கு எப்படி சிம்மம் வலு வலுவில்லாமல் இருக்கும்போது எப்படி அரசு வேலை கிடச்சது இன்சூரன்ஸ்ன்றது நேரடி அரசு பதவி இல்லை நேரடி அரசு பதவி தாசில்தார் விஏஓ அரசை நிர்வாகம் செய்கின்ற பதவிக்கு சிம்மம் ஒரு உதாரணமாக இபி வேலை எலக்ட்ரிக் அதாவது பொதுத்துறை நிறுவனமான மின்சார வாரியம் இருக்கு இல்லையா குடிசை மாற்று வாரியம் மின்சார வாரியத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கூட சிம்மம் வலுத்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சர்வீஸ் ஓரியன்டட் ஜாப்பை வந்து அடிக்கடி சொல்கிறேன் சிம்மம் வலுத்து சிம்மாதிபதி வலுத்திருக்கும் போது அவர் பொதுப்பணித்துறை மாதிரியான அதிகாரம் உள்ள உள்ள ஆட்சி உள்ளாட்சித்துறை கலெக்டர் தாசில்தார் இந்த மாதிரி நேரடி நிர்வாக பதவிகளில் அவங்க கண்டிப்பாக இருப்பார்கள் அந்த நேரடி நிர்வாக பதவின்றது உறுதியாக கிடைக்கும் சிம்மம் வலுவில்லாமல் இருக்கும்போது சூரியன் மட்டும் பத்தாம் இடத்தோடு ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது சூரியன் ஒரு நிலையில் சுபத்துவமாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அரசு சேவை பதவி கிடைக்கும் மருத்துவர் கூட வந்து அரசு சேவை பணியாளர் தானே தவிர அவர் வந்து ஒரு நிர்வாக பணியாளர் அல்ல ஆக நிர்வாக பணியாளராக ஒருவர் அமை அமர்வதற்கு சூரியன் கண்டிப்பாக தேவை இப்போ இந்த அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்மத்தை சனி பார்த்து இவர் அரசுத்துறை பொது நிறுவனமான அரசு சம்பளம் வாங்குகிற எல்ஐசியில் வேலை செய்கிறார் அவ்வளோதானே தவிர வேறு எந்த விதத்துலேயும் அவர் வந்து அரசாங்க ஊழியர் இல்லைன்னு இல்லைன்னே சொல்லிடலாம் ஆகவே இந்த அமைப்பில் சிம்மம் சுபத்துவமின்றி இருந்து சிம்மாதிபதி மட்டும் சுக்கரனுடைய வீட்டில் உட்காந்து ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் உட்காந்து ராகுவிற்கு பதினோரு டிகிரி விலகி இருக்கிறதுனால இவருக்கு ராகு தசையில் ராகு அவருடைய அமைப்பின்படி தன்னுடன் இணைந்த கிரகத்தின் பலனை செய்வார் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி தகப்பனை கெடுத்து பன்னெண்டு பத்து பன்னெண்டு டிகிரி கூட கெடுத்து இருக்கிறார் இல்லையா அப்போ சூரியனுடைய பலனையும் சுக்கரனுடைய பலனையும் அவர் செய்தாக வேண்டும் அப்படிங்கிறது விதி இங்கே சுக்கரனுடைய காரகத்துவம் ஆறாம் இடமாகி லக்ன ஆறாம் இடமாகி 
ஆறாம் இடம் என்பது என்ன அடிமை வேலை நல்ல வேலை சுக்கரன் வலுத்திருந்தா சுக்கரன் நல்ல அமைப்புகள் இருந்தா இயற்கை சுவருடைய வீடுல தானே ராகு இருக்கிறார் அப்ப இயற்கை சுவருடைய வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ராகு இருக்கிற இருக்கின்ற ராகு அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்க கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசு வரைக்கும் அடிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை இருபத்தி ஐந்து வயதிலேயே அதுக்கு தான் நான் அடுத்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நல்ல யோக தசவரணம்னு சொல்லுவேன் இப்போ பாருங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து குரு தசை ராகு தசைக்கு அப்புறம் குரு சுக்கரன் சுக்கரனும் இதோடு சேர்ந்து தன்னுடைய எட்டாம் வீட்டிற்கு பன்னிரெண்டில் மறைந்த குரு அதனை அடுத்து சனி ஆக முப்பத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு குரு சனி தசை வரப்போகுது சனி தசை எப்பவுமே நல்ல பலன்களை செய்யும் யோக பலன்களை செய்யும் சனி தசை அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஆக இந்த அமைப்பில் சரி அப்போ சனி தசை தான் யோக பலன்களை செய்யும்ல அப்புறம் எப்படி தகப்பனை கெடுத்தது கேட்கக்கூடாது அது கேள்வியே தப்பு எப்படி தகப்பனை கெடுத்தது ஏன் அப்பாவை மட்டும் வாழ்க்கையில் அப்பா முக்கியம் இல்லையா எந்த ஒரு தசாநாதன் எந்த ஒரு புக்திநாதனும் தசாநாதனுக்கு அடங்கியவன் அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த ஒரு புக்திநாதனும் தசாநாதனுக்கு அடங்கியவன் இங்கே ராகு சூரியனுடன் இணைந்து சூரியனை கவர்ந்து தகப்பனை கெடுத்து உயிர் காரகத்துவமான தகப்பனை கெடுத்து ஜடக்காரகத்துவமான அரசு வேலையை கொடுக்கின்ற நிலைமையில் இருக்கும்போது எத்தனை யோகாதிபதிகள் லக்னாதிபதியாகவே இருந்தாலும் ராகுவிற்கு அடங்கிதான் பலன் தருவார் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு விதி ஆக இந்த அமைப்பை வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே இந்த பாவக காரக சுபத்துவ விஷயங்களை வந்து மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இங்கே ஆறாம் இடத்தில் ராகு சுவருடைய வீட்டில் சூரியனோடு இணைந்திருப்பதால் ஒரு நீடித்த நல்ல வேலையாக சொல்லப்படக்கூடிய பாதுகாப்பான வேலையான அரசு துறை பொது நிறுவனமான எல்ஐசியில் வந்து இந்த பெண்ணிற்கு தகப்பனை கெடுத்து தந்தார் சிம்மம் வந்து இங்கே வலுவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நேரடி அரசு உத்தியோகம் கிடையாது ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கிறதுனால அரசு வேலை கிடைத்திருக்கிறது இந்த அரசு வேலை இந்த பெண்ணிற்கு நீடிக்கும் இந்த ஜடக்காரகத்துவம் உயிர் காரகத்துவம் அமைப்புகளில் இதில் வந்து செயல்படும் அந்த அந்தர வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் ஆகவே வந்து எப்படிப்பட்ட சூழலில் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணணுமோ அந்த அந்த இதுக்கு நீங்கள் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கின்ற விளக்கத்தை வைத்து நீங்கள் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்தடுத்து வந்து பாவக காரக சுபத்துவ வீடியோக்களை இது போன்ற வீடியோக்களை ஒரு விளக்க வீடியோக்களை பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து இது இதே போன்ற ஒரு ஜாதக விளக்கத்துடன் கூடிய ஒரு இதை பார்க்கலாம் சரியா ஓகே வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்